हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय अमी नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन अ डे 6:30 थर्टी पी एम यस यू रिट राइट एंड लिसन इट राइट आपने सही सुना और सही पढ़ा क्वेश्चन अ डे 6:30 थर्टी पी एम सो क्वेश्चन अब हर एक दिन 6:30 थर्टी पी एम ही आया करेगा एंड फिफ्थ मे 2018 थाउजेंड एटीन क्वेश्चन इज फाइन टोटल नंबर ऑफ डिजिट टू यूज इन राइटिंग नंबर्स फ्रॉम टू 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 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दैम इट मीन्स मैं डिजिट दो को कितनी बार यूज करूंगा अगर मैं 200 से लेके 2000 पूरे नंबर्स को लिखता हूं और इस दोनों को इंक्लूड करके इन दोनों को भी मिला के तो डिजिट दो का कितनी बार यूज होगा सो इट्स ऑल अबाउट द टुडे इज क्वेश्चन एंड यू हैव 24 फोर आवर्स लिटरली यू हैव 24 फोर आवर्स टाइम एंड योर टाइम इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ इट्स सिक्स थर्टी पी एम राइट नाउ यू हैव सिक्स थर्टी पी एम बाई टूमारो आई होप इट इज ओके सो क्वेश्चन डे हैज टाइम Now it's time to know what is the right answer of this question. That is the third me question, and which are those ten people who have answered the right answer in the first attempt and पहली बार में अच्छा ही attempt किया और सबसे पहले सही किया है. तो ये दस लोग हैं and Mr. Vikram ने सबसे पहले answer सही किया और answer क्या है two. So इस equations के दो real roots हैं and unavoidable channel ने सबसे पहले answer किया है among ten and he or she has given the one of the method. So this is the one of the method to answer this question, but this has a condition. तो मैं उसमें deep में नहीं जाऊँगा. So we are going to learn two method and check the solutions on my solution of this question. So we have two way of solving this. The one way is nothing but the assumption. The one way is nothing but the assumption. We assume some value and solve the question. And the third way, which one is the best way, is nothing but the graph method. So what we assume whenever we have some functions and other function and a value, generally we assume the average. Say the average of x plus five and x plus seven is nothing but x plus six. We assume x plus six is nothing but the t. Now we can say the first expression becomes t minus one raised to power four. I hope it's not clear. होना चाहिए. Plus t plus one raised to power four is equal to thirty two. अगर आप इसे expand करोगे, तो by by no means मैं बोल सकता हूँ that one is t to power four plus four c two t square plus four c four t ही बचेगा मेरे पास और नहीं बचेगा. That is thirty two. So we have again an expression. जस्ट एज्यूम टी स्क्वायर इक्वल टू वाई तो आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा टू इन टू वाई स्क्वायर प्लस दिस वन इज नथिंग बट सिक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू थर्टी टू यू हैव अनदर इक्वेशन इन द क्वाडिटिक फॉर्म मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ वाई की वैल्यूज निकालूंगा मैं एक वैल्यूज माइनस बी प्लस माइनस में होगा प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा देन इस वाई को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा बिकॉज मैंने वाई को माना गया टी स्क्वायर फिर मैं टी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा बट डू यू थिंक कि इतना एग्जाम में करना फिजिबल होगा ये बहुत लेंदी प्रोसेस जाएगा बट दिस वन इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ वेन दे आस्ट अबाउट द रूट्स एंड आपके पास ऑप्शन नहीं है तो बेस्ट है आप एज्यूम करो एवरेज को लेकर तो आई होप क्लियर है नाउ द सेकेंड मेथड इज द ग्राफ मेथड बिफोर नोइंग द ग्राफ मेथड we should know few basic concept so the roots are the values jahan pe hamara graph x axis ko intersect karta hai i hope ye clear hai jahan graph x axis ko intersect kare ya do graph ek dusre ko cut kare wahi hamara roots hota hai and graph intersect nahi karta hai and roots hai. it means what if no intersection if you have no intersection and you have roots so wo roots honge kya imaginary तो ये हमें पहला पॉइंट पता होना चाहिए जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करता है वी हैव रियल रूट्स एंड द सेकंड थिंग इफ वी हैव द लीनियर इक्वेशन पावर फोर प्लस लीनियर इक्वेशन से द सी एक्स प्लस डी पावर फोर इक्वल टू सम कांस्टेंट दिस वन एंड दिस वन वी एड बोथ वी विल गेट नथिंग बट द अपसाइड ग्राफ हम अपसाइड ग्राफ लेंगे तो पहला हमारा ये है दूसरा है कि लीनियर फोर प्लस लीनियर फोर विद द कॉन्स्टेंट टर्म ग्राफ हमेशा अपसाइड होता है मीन्स अपर साइड यू बनता है एंड यू सिंपल यू नहीं होगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैला हुआ हो ये ठीक है तो ये दो चीज आपको पता होना चाहिए सो so, अगर हमारे पास ये मीट पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है एंड इफ माई एक्चुअल कॉन्स्टेंट वैल्यू डेट इज दूसरी ग्राफ अगर इसके नीचे से कट हो रही है या नीचे से पास हो रही है और कट नहीं हो रही इट मीन्स वी हैव नो रियल रूट्स इस दोनों के बीच में कोई भी रूट्स नहीं मिलेगा नो रियल रूट्स इफ मेरी ग्राफ यहां से कट कर रही है तो ये दोनों ग्राफ के बीच में टू रूट्स मिलेंगे 
और दोनों रूट्स रियल होंगे बाकी रूट्स का हमें नहीं पता है नाउ हाउ डू वी चेक द मिनिमा इफ यू हैव बी एक्स प्लस सी इज द वन फंक्शन प्लस से द यू हैव डी एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू अनदर फंक्शन दैन द मिनिमा ऑफ दीज टू फंक्शन द मिनिमा ऑफ दीज टू फंक्शन वुड बी द एट एक्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ रूट्स मैं फिर से बोल रहा हूँ इस फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा आपके पास मिनिमा मैक्सिमा भी आते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मिनिमम मैक्सिमा भी हेल्प करेगा इस फंक्शन का मिनिमा रूट्स के एवरेज पे डिपेंड करता है तो अब देखते हैं कि इन सारी लर्निंग्स को हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं तो वी हैव टू इक्वेशन वन इज वॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर फोर प्लस एक्स प्लस सेवन रेज टू पावर फोर और दूसरा क्या है वाई इज इक्वल टू थर्टी टू सो वी हैव टू ग्राफ द फर्स्ट ग्राफ एंड द सेकेंड ग्राफ द फर्स्ट ग्राफ लुक्स लाइक नाउ वी नीड टू चेक द बॉटम पॉइंट बॉटम इज वॉट वट इज द रूट्स ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज नथिंग बट माइनस फाइव रूट्स ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन इज नथिंग बट माइनस सेवन एंड द एवरेज ऑफ दीज टू इज नथिंग बट माइनस सिक्स सो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स मुझे मिनिमम मिलेगा वेन वी पुट द माइनस सिक्स इज द फर्स्ट एंड द सेकेंड दिस बिकम्स नथिंग बट वन प्लस वन इज नथिंग बट टू सो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स दिस वन इज द एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स दिस लेंथ इज नथिंग बट ऑफ द टू सो अगर मैं कॉर्डिनेट एक्सिस पे से प्लॉट करूँ तो ग्राफ शॉर्ट ऑफ इस तरह से दिखेगा सो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू मिनिमम मेरा टू होगा सो दिस इज माई फर्स्ट ग्राफ द सेकेंड ग्राफ वाई इज इक्वल टू थर्टी टू इज समथिंग लाइक दिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी टू तो ये इसे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है दो पॉइंट पे कट कर रहा है दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ कटिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट इट मीन्स वी हैव नथिंग बट टू रियर रूट्स फाइंडिंग द रियर रूट्स वुड बी द बेस्ट वेन वी यूज द ग्राफ तो आपकी लर्निंग्स बहुत सिंपल है ग्राफ की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्राफ दिखता कैसे द सेकेंड थिंग यू शुड नो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव द रियर रूट एंड थर्ड थिंग यू नो If we are below this one, no rear roots. If we are cutting at the two points, we have nothing but the. Now to understand it better, इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि ग्राफ तो अपवर्ड होगा मुझे ये पता है कि ग्राफ तो अपवर्ड होगा ही होगा वट इज रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द थ्री वट इज रूट ऑफ द सेकंड इज नथिंग बट द माइनस सेवन सो वट इज द एवरेज एवरेज इज नथिंग बट द माइनस टू सो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू विल गेट द मिनिमा If we put the minus two, this is nothing but the five raised to power four. This should also be the five raised to power four. Is nothing but one two five zero. So we can say this should be like this. At x is equal to minus two, this point should be nothing but twelve fifty. So y minima is what? ये y का distance twelve fifty होगा. और ये पहला graph plot कर दिया. Now here is what? If y becomes twelve hundred, if y becomes twelve hundred, तो ये होगा क्या? This should be bottom. ये नीचे से क्रॉस करेगा आई होप क्लियर है बिकॉज दिस पॉइंट इज द ट्वेल्व फिफ्टी एंड वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड नीचे से क्रॉस करेगा क्या आपकी ये लाइन इस ग्राफ को कट की कट नहीं की मीन्स जीरो रियर रूट होंगे इसके एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन स्टेप्स एंड रूट और द न्यूटन थियोरम अगर आपके पास फोर डिग्री का इक्वेशन तो फोर रूट्स मिलेंगे जिसमें जीरो रियर रूट्स हैं तो इस एक्सप्रेशन के फोर इमेजनरी रूट होंगे नॉ इस एक्सप्रेशन को देखते हैं वाई इज इक्वल टू थर्टीन हंड्रेड We have the lower point is y is equal to 1250. So 1300 to upper se cross kar jayega. So we have two point of intersection. हमारे पास दो point of intersection मिलेंगे with this graph. So ये जो मेरा expression होगा we have two rear roots. And out of four, अगर आपके पास दो rear roots हैं, so we can say we have two imaginary roots. And this one is our answer of this question. Now you have two homework. The first homework is your question a day 6:30 pm question and the second homework i am looking for the feedback please must give the feedback and the suggestions regarding question a day should i post more conceptual question like this or should i post the first thing is should i post more conceptual question these are not the tough question but the conceptual question or the second thing i should i post easy question so that you can solve and is question a day ko post karne ka matlab mera maksad ek hi tha you should know this method you should know the graph method of looking any real roots or imaginary roots and please do not use descartes descartes is not to find the real roots of any number or the positive roots or the negative roots of any expression these are the maximum roots or the minimum roots it descartes talks about only the range value not the exact value to so descartes use nahi kijiye मुझको पता है अगेन bahut logo ko samajh nahi aaya hoga but the people who know the graph would definitely 
understand this concept okay thanks bye happy learning and god bless you and i'm looking for your feedback and suggestions too okay thanks bye good night